योगी राम शरत कुमार योगी राम शरत कुमार योगी राम शरत कुमार भगवान श्री योगी राम शरत कुमार की सर्व योगी राम शरत कुमार इंकी और कद रामदास कद मि अमचारे पार्पन भगवान करण नोड़ नाम ताम तिरवड़ ताम सारो पगम पाराटा मत उड़ेम ओडिपोई मल पुलिस मूलिक विषमान विमदास वि उलग विषय विषयमेंटी मतबड़ विषय विषय महात्मो उलग बंद विषय मन नोड़ तुरंत 
மீண்டும் உலகம் அவர்களை பற்றிக் கொள்ளும் இவர்கள் உலகத்தை பற்றிக் கொள்வார்கள் பிறகு அந்த உலக மாயின் துன்பம் தாங்காமல் ஓடி வருவார் இப்படி எப்படி அந்த கீரியான பாம்பினுடைய விஷத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு அந்த மூலிகையை தேடி சாப்பிட்டு பிறகு புது தெம்போடு வந்து சண்டையிடும் அல்லவா அவர் சொல்கிறார் இந்த கதையோடு நிறுத்தவில்லை இன்னொரு கதையையும் சொல்கிறார் ஒரு முறை ஒரு மாட்டு மந்தை நாள் முழுவதும் காலையிலிருந்து மாலை வரையிலும் அதற்குரிய தழைகளை மீந்து கொண்டிருந்தது கடுமையான கோடை காலம் முடிவில் அதற்கு மிகவும் தாகம் ஏற்பட்டதாம் இந்த ஆட்டு மந்தை முழுவதுமே நடந்து நடந்து வந்து சற்று தூரத்தில் கீழே ஒரு மயிலுக்கள் அப்பால் ஒரு தெளிந்த நீரோடு இருப்பதை பார்த்ததாம் ஒரே சந்தோஷம் உடனே எல்லாம் ஓடிச் சென்று அந்த தெளிந்த நீரோடையில் இறங்கியதாம் ஆசை தீர தாகம் தேர தண்ணீர் குடித்து விட்டதாம் பிறகு அந்த தெளிந்த நீரோடை தண்ணியின் சுக்கத்தில் அங்கேயே நின்று கொண்டிருக்க சிறிது நேரத்தில் அந்த தாகம் தீர்ந்து விட்டதல்லவா அந்த தண்ணீர் இப்பொழுது சாதாரணமாக ஆகிவிட்டது அமிர்தமாக நினைத்து தேடிய அது கிடைத்தவுடன் அமிர்தமாக அதை சாப்பிட்ட அதே ஆட்டு மந்தை இப்பொழுது அந்த தண்ணீரிலேயே நின்று கொண்டிருந்ததால் இந்த தண்ணீர் சாதாரணமாக ஆகிவிட்ட நிலையில் அவைகள் தங்களுடைய கழிவுகளையும் அந்த நீரிலே வெளியேற்றி விடுமா உடல் கழிவுகளையும் வெளியேற்றி விடுமா அப்படி வெளியேற்றும் பொழுது இந்த தெளிந்த நீரோடையானது அசுத்தப்படுத்துகிறோம் என்று தெரிந்தாலும் தண்ணீர் சாதாரணமாக ஆகிவிட்டதல்லவா அந்த தாக சாந்திக்கு பிறகு அதனால் அதை அவைகள் பொருட்படுத்தாதான் அதை ஒரு பெரிய பாபமாக நினைத்தார் இதை பப்பா ராம்தாசர் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் இந்த முதல் கதையில் பக்தர்கள் உலக விஷயங்கள் உலக விஷயங்கள் விஷமாக மாறி நம்மை தீண்டும் பொழுது மன உளைச்சலில் வேதனையில் நாம் செத்துவிடலாம் என்று கூட தோன்றும் நிலையில் மகாத்மாக்களை தேடி ஓடி வருகிறார்கள் ஆலயத்தை தேடி ஓடி வருகிறார்கள் சிறிது நாட்கள் அந்த சச்சகத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர் சொல்கிறார் பிறகு அவர்கள் போய்விட வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த சச்சங்கத்திலேயே ஒரு ஆசிரமத்திலேயே தொடர்ந்து இருக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அதே மகாத்மா சிறிது நாளில் சாதாரணமானவராக ஆகிவிடுவார் அவர் மேல் இருக்கும் அந்த மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் போய் இவர்களுடைய உலக உலக விஷயங்கள் இவர்களுக்குள்ளே மீண்டும் எழும்பி அந்த மகாத்மாவையும் குறைவாக மதிப்பிட தோன்றிவிடும் எல்லாமே சாதாரணமாக எப்படி ஆட்டு மந்தையானது தெளிந்த நீரோடையை கண்டவுடன் அமிர்தம் கண்ட மாதிரி ஓடியது அப்பேற்பட்ட ஒரு ஏக்கத்தோடு தாபத்தோடு ஓடிய அந்த ஆட்டு மந்தை அந்த தாக சாந்தி முடிந்த பிறகு அந்த சுகத்தில் சிறிது நேரம் இருந்த பிறகு அந்த நீர் சாதாரணமாகி அதிலேயே தன்னுடைய கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறதோ அதே போல் பக்தர்களுடைய அடிமனத்தில் இருக்கும் கழிவுகள் எல்லாம் வம்பு பேச்சுகளாக வெளிவரும் அங்குள்ள மகாத்மாக்களையே மதிப்பிட தொடங்கி விடுவார்கள் அவர்களை பற்றி கீழ்த்தரமாக பேசுவார்கள் ஆசிரமத்தை பற்றி ஆசிரமத்திற்கு வருபவர்கள் பகவான் சொன்னார் ஒருமுறை இந்த நாற்காலில் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது அவரை தேடி வந்து கொண்டிருந்த சில பக்தர்களுக்குள் ஒரு சலசலப்பு சிலர் எங்களை சுவாமியிடம் சொல்லு சென்று சொல்லுங்கள் எங்களை அருகே விட சொல்லி நாங்கள் அவர்களை பார்ப்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் ஏன் இத்தனை ஒழுக்க விதிகளை எல்லாம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் சண்டை போட்டார்கள் அப்பொழுது இருந்த நிர்வாகியுடன் உடனே பகவான் அருகில் இருந்த செல்வராஜிடம் கேட்டார் என்ன செல்வராஜ் என்ன நடக்கிறது என்று செல்வராஜ் சொன்னார் சாமி அவர்கள் எல்லாம் சண்டை பிடிக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒழுங்காக ஒரு வரிசையில் வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார் நிர்வாகி ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் உள்ளே போவோம் சுவாமி அருகிலே உட்காருவோம் பழைய மாதிரி இருப்போம் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் 
சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது பகவான் சொன்னார் ஒரு ஆசிரமத்திற்கோ ஒரு ஆலயத்திற்கோ செல்லும் பொழுது நம்முடைய மன உளைச்சலையும் வேதனைகளையும் அகற்றி அந்த இடத்தில் அமைதியால் தன்னை நிரப்பிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதற்குத்தான் இந்த ஆலயங்களும் ஆசிரமங்களும் மகாத்மாக்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு கூட அவர்களுடைய அகங்காரம் பக்தர்களை சும்மா விடுவதில்லை தனக்கு அட்டன்ஷன் வேண்டும் தனக்கு மரியாதை வேண்டும் தன்னை மரியாதையோடு இங்கு இருப்பவர்கள் ட்ரீட் பண்ண வேண்டும் தான் நினைத்தபடி சாப்பிட வேண்டும் நினைத்தபடி மகானின் அருகில் செல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் அவர் ஆங்கிலத்தில் சொன்னது The devotees come to the ashram to give up their ego and fill them up with the grace of my father. But what they do after coming here, they demand attention. They demand attention from this bigger, beggar. They demand respect from the people around. They refuse to obey the rules of the ashram. So even after coming here, their egos play up. And how will they change? How will they transform if they demand attention and respect? This is a Mahatma in the Vidamah Parkira. If they come to the Ashramathir, they are going to be a Bhagavan Mattame, a Kurikola, a Rikuvendam. இந்த ஆசிரமத்தில் பகவானை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் பிறகு அங்கு ஆசிரமத்தில் என்ன நடந்தாலும் என்ன அவர்களுக்கு கிடைத்தாலும் அது பகவானுடைய இச்சையினால் நமக்கு கிடைக்கிறது இதுதான் ஒரு டாக்டருடைய ட்ரீட்மெண்ட் இதுதான் நம்முடைய நன்மை இருக்கிறது என்று பணிவோடு செல்வ செல்லாமல் உள்ளே நுழைந்தவுடனே இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இது எப்படி நடக்கிறது அது எப்படி நடக்கிறது என்று ரூல் பேச ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் கடைசியில் இங்கு வந்தும் இங்குள்ள சூழ்நிலையை மாற்ற விரும்புகிறார்கள் வேண்டி தன்னை மாற்றிக்கொள்ள மறந்து விடுகிறார்கள் பிறகு இதனால் புது கர்மங்கள் உண்டாகி மறுபடியும் அவர்களையே அது தாக்கப் போகிறது அவரவர்கள் கர்மாக்கள் அவரவர்களை தண்டித்துவிடும் இந்த கர்ம விதி என்பது சற்றும் சளைக்காது அது யாரையுமே விட்டுக் கொடுக்காது எந்த ஒரு கர்மாவையும் விட்டுக் கொடுக்காது அந்த கர்ம பலனை அது கொடுத்தே ஆக வேண்டும் ஆக அவரவர்கள் கர்மாக்களே அவரவர்களை தண்டித்துவிடும் நாம் அதை கையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் அதை கையில் எடுத்துக் கொள்பவர்கள் தங்கள் புதிய வேண்டாத கர்மாக்களை உண்டாக்கிக் கொள்கிறார்கள் அவைகளுக்கு அவர்கள் ஒரு நாள் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஆக அதனால்தான் ஒருமுறை பகவான் சொன்னார் எந்த ஒரு ஆசிரமத்திற்கு போனாலும் மூன்று நாட்கள் அங்கு தங்கியிருந்தால் போதும் அந்த மூன்று நாட்களில் நம்முடைய அட்டன்ஷன் முழுவதும் அங்கு இருக்கும் மகாத்மாவிடம் இருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் அங்கு என்ன நடந்தாலும் அது அந்த மகாத்மாவினுடைய இச்சையினால் நமக்கு நடக்கிறது அதில் ஏதோ நமக்கு நன்மை இருக்கிறது நடக்கும் ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ஆசீர்வாதம் என்பதோடு அவர்கள் போனார்களே ஆனால் அவர்கள் உயர்ந்த பலனை பெறுவார்கள் ஆனால் அந்த மூன்று நாட்களிலும் பகவானை தவிர மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து அதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்து அவர் குற்றப்பத்திரிகையை படித்தார்களே ஆனால் அவர்கள் அதிலிருந்து எழும்பவே முடியாது அதே நிலையிலேயே இருப்பார்கள் புதிய கர்மாக்களோடு போய் சேர்வார்கள் அதனால் தான் பப்பா ராம்தாசும் சரி பகவானும் சரி ஒரு ஆசிரமத்துக்கு வந்தால் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் தங்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிடுவார்களாம் நமக்கு இதனுடைய தாற்பயம் எல்லாம் புரிவதற்கு வெகு நாட்கள் ஆகும் நம்மால் முடிந்தவரை இதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் அதாவது உலக விஷயங்கள் என்பது விஷத்திற்கு சமானம் அந்த விஷத்தினால் நாம் பாதிக்கப்படும் பொழுது ஒரு மகாத்மாவை அண்டி அந்த விஷத்தை இறக்கி அவருடைய அருளோடு நாம் திரும்ப வேண்டும் பகவான் அடிக்கடி செல்வார் எங்கிருந்து இந்த பிச்சைக்காரனை பார்க்க நீங்கள் வந்தாலும் நேராக இந்த பிச்சைக்காரன் வர வேண்டும் 
பிறகு இந்த பிச்சைக்காரனிடமிருந்து நேராக நீங்கள் வந்து எந்த இடத்திலிருந்து வந்தீர்களோ அந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பார் நான் சுதாமாவிலிருந்து சன்னதித்தர் போகும் பொழுது கூட பகவான் சொல்வார் எந்த ஒரு கடைக்கும் போய் எந்த ஒரு பொருளையும் வாங்கக்கூடாது நீ நேராக இங்கு வர வேண்டும் பிறகு இங்கிருந்து நேராக சுதாமா சென்றுவிட வேண்டும் என்பார் ஏனென்றால் ஆரம்பத்தில் கரிகாய்கள் வாங்குவதற்கோ சில பொருள்கள் வாங்குவதற்கோ ரமண நகரிலிருந்து டவுனுக்கு போனால்தான் வாங்க முடியும் அதனால் சில பொருள்களை வாங்குவேன் பகவானிடமிருந்து திரும்பும் பொழுது அப்பொழுது பகவான் சொல்வார் இந்த இடத்திலிருந்து நேராக நீ சுதாமாவிற்கு போய்விட வேண்டும் அதை தனியாக வைத்துக்கொள் இதை தனியாக வைத்துக்கொள் என்பார் அவரிடமிருந்து பெறும் அந்த ஆசிர்வாதம் அந்த இறை சக்தியை நாம் விரயம் செய்யாது இதிலும் அதிலும் மனதை போடாது நேராக நாம் அந்த இடத்திற்கு சென்றோமானால் அந்த இறை சக்தி நமக்கு முழு அளவில் பயனை தரும் இதையெல்லாம் நாம் மனதிற்குள் கொண்டு வந்து நாம் யோசித்து நம்முடைய மனதின் அளவிற்கு எவ்வளவு புரிகிறதோ அவ்வளவாவது புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்க பார்ப்போம் முயற்சி செய்வோம் இன்றைய பிரார்த்தனையை பகவானிடம் சமர்ப்பிப்போம் பகவான் தங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த வேண்டுதல் இந்த பிரார்த்தனை கூட இறைவனால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதுதான் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் வாழ்க்கையினுடைய விவரங்கள் அனைத்துமே இறைவன் நடத்துகிறார் அவரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவை ஆக இந்த பிரார்த்தனைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு அதனால் இது ஏற்படுகிறது இதை நாம் பகவானிடம் சமர்ப்பிப்போம் தாங்கள் பெரும் கருணையோடு உடனடியாக குறுக்கிட்டு இந்த உலகத்தின் போக்கை முற்றிலும் மாற்ற வேண்டும் இப்பொழுது வன்முறை மேலோங்கி இருக்கிறது எதற்கெடுத்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் தப்பாக புரிந்து கொள்வது அதற்கேற்றபடி நடந்து கொள்வது வம்பு பேசுவது ஒழுக்கமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்வது அதற்கு ஒரு தத்துவத்தை கற்பித்துக் கொண்டு நியாயப்படுத்திக் கொள்வது பகைமை பாராட்டுதல் இப்படி வளர்ந்து கொண்டே போகிறது ஏற்கனவே ஒரு போர் வேறு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய பயங்கர விளைவுகளோடு இது தவிர ஆட்கொல்லி நோய்கள் திரும் திரும் என்று நம்மை தாக்குகின்றன இயற்கையின் சீற்றங்களும் நம்மை துன்புறுத்துகின்றன இவை எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே மருந்து இறைவன்தான் பகவான் தாங்கள் பிரபஞ்சத்தின் நாயக்கன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் தங்களால் முடியாதது எதுவும் இல்லை தங்களுக்கு தெரியாததும் எதுவும் இல்லை தாங்கள் இல்லாத இடமும் இல்லை தாங்கள் உடனடியாக இந்த உலகத்தின் போக்கை மாற்றி மீண்டும் அமைதி சமாதானம் நல்லிணக்கம் ஒழுக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கை இவற்றை கொண்டு வர வேண்டும் இந்த போரை உடனடியாக நிறுத்தி அமைதியும் சமாதானமும் நிலவச் செய்ய வேண்டும் இந்த ஆட்கொல்லி நோய்களையும் இயற்கையின் சீற்றங்களையும் தாங்கள் கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் இன்றைய உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் எதிர்மறை எண்ணங்களையெல்லாம் அசுர எண்ணங்களையெல்லாம் தாங்கள் மக்கள் மனதிலிருந்து ஒழிக்க வேண்டும் ஆங்காங்கே உலகத்தில் எல்லா நாடுகளிலும் எந்த பாஷை பேசுபவர்களானாலும் சரி எந்த மதத்தை தழுவியவர்களானாலும் சரி அவரவர்கள் ஏதோ கெட்ட கர்மாக்களை விளைவினால் எதேதோ துன்பங்களில் சிக்கி உதவியின்றி பாதுகாப்பின்றி தவித்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் தங்கள் கருணையெட்டி வேண்டிய உதவியும் பாதுகாப்பும் கிடைக்க வேண்டும் சுயநலமின்றி மற்றவர்களுக்காக எப்பொழுதும் உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் நல்ல ஆத்மாக்களை பழி பாவங்களில் இருந்து தாங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு பெரிய ஏற்றத்தை தந்து நாடு பல துறைகளிலும் சிறப்பாக வளர்ச்சியுற்று உன்னத நிலையில் விஸ்வகுருவாக இருந்த இந்த உலகத்தையே தர்மத்தின் வழியில் நடத்தி செல்ல வேண்டும் இப்படி மகாத்மாக்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது விரைவில் நிறைவேற வேண்டும் தங்களுடைய திவ்யமங்கல நாமத்தை நாங்கள் இடைவிடாது ஆனந்தமாக சொல்லியவை எல்லாம் ஆத்மசக்தியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தங்களுடைய லீலைகளையும் உபதேசங்களையும் மனதிற்கு திரும்ப திரும்ப கொண்டு வந்து அசை போட்டு உள்ளே இறக்கி ஜீரணித்து அதை ஆத்மசக்தியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தங்களுடைய கைகளிலே நாங்கள் எப்பொழுதும் சாத்வீக கருவிகளாக மட்டுமே இயங்க வேண்டும் ராட்சச கருவிகளாக ஆகிவிடக்கூடாது எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக செய்து வர வேண்டும் மாயின் பிடிக்குள் தப்பித்தவரை கூட சிக்கிவிடக்கூடாது மீண்டு வர எத்தனை காலம் ஆகும் என்று தெரியாது தங்களுடைய அந்த பேரானந்த பெருநிலையில் எங்களுக்கும் வர வேண்டும் 
அது ஒன்றே எங்களுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் உழைக்க வேண்டும் அதற்கு எங்கள் மனம் முற்றிலும் தூய்மையாக வேண்டும் இப்பொழுது எங்களுடைய மனதிலே உலக விஷயங்கள் என்ற விஷம் நிரம்பி இருக்கிறது அதனால் என்ன ஆகிறது மனதில் திடும் திடும் என்று எதையோ நினைத்து ஒரு பயம் நாம் கடந்த காலத்தை இறந்த காலத்தை நினைத்தோமானால் அங்கு நடந்த கஷ்டங்கள் தான் நினைவுக்கு வரும் வேதனை தான் மனதில் இருக்கும் எதிர்காலத்தை நினைத்தோமானால் இன்செக்யூரிட்டி பயம் என்ன நடக்குமோ என்ன நடக்குமோ இப்படி ஆகிவிட்டால் என்ன செய்வது அப்படி ஆகிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயம் நம்மை நிரப்பிவிடும் ஆக நிகழ்காலத்தை முற்றிலும் மறந்து விடுவோம் நிகழ்காலத்தில் ஒன்று இறந்த காலத்தை வாழ்வோம் அல்லது எதிர்காலத்தை வாழ்வோம் ஆக ஒன்று வேதனை மன உளைச்சல் அல்லது எதிர்காலத்தை நினைத்து ஒரு பயமும் சோர்வும் இப்படியாக மனம் இவைகளிலெல்லாம் சிக்கிக்கொள்ளும் பயம் கோபம் துக்கம் காமம் பொறாமை வளர்ந்து கொண்டே போகும் ஆசைகள் என இந்த மனதில் காடு போல் இருக்கும் இவைகளெல்லாம் நாம் களைய வேண்டும் தாங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய சக்திமிகு நாமம் இதற்கு ஒரு பெரிய ஆயுதம் என்று தங்களுடைய நாமத்தில் நாங்கள் அடைக்கலம் கொண்டு அதை ஆனந்தமாக உச்சரித்து எங்களுடைய மனதை தூய்மையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் எந்த வேலை எங்கள் கையில் வந்து விழுந்தாலும் அவையெல்லாம் தங்களுடைய வேலை ஆக இதை உணர்ந்து தங்களுடைய சேவையாக அதை நாங்கள் செய்து அதுவும் ஆனந்தமாக செய்து போட்டி பொறாமை பொச்சரிப்பின்றி செய்து ஆத்மசக்தியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை என்ன கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் சுகமோ துக்கமோ அது தங்களிடமிருந்து வருகிறது தங்கள் நிச்சயம் நேர்கிறது நிச்சயமாக அது ஆசிர்வாதமாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் துன்பங்கள் இலியில் நாம் பகவானை நெருங்க மாட்டோம் ஒவ்வொரு துன்பமும் நம்மை கடவுளை நோக்கி தள்ளி விடுவதற்காக வருகிறது ஆக அது நம்முடைய பழைய ஊழ்வினையின் காரண ஊழ்வினையின் பயனாக இருந்தாலும் அதிலும் பகவான் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை வைத்துக் கொடுக்கிறார் அந்த ஆசிர்வாதம் அந்த துன்பத்தையே நமக்கு தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு கருவியாக மாற்றிவிடும் அப்பொழுது எங்கும் நிறைந்திருக்கும் உயிர்த்துடிப்போடு கூடிய தங்களுடைய தெய்வீக்க இருப்பை எங்களால் உணர முடியும் நாங்கள் உணர வேண்டும் என்று தாங்கள் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் வாழ்வு நிகழ்வதற்கெல்லாம் பின்னால் தங்களுடைய சங்கல்பம் அல்லவா இருக்கிறது தங்களுடைய பெரும் திட்டம் தான் இந்த உலகத்தை நடத்தி வருகிறது இதை நாங்கள் உணர வேண்டும் ஒரு கெட்ட கர்மா தலை தூக்கும் பொழுது அதுவும் திடும் என்றுதான் நம்மை தாக்கும் அப்பொழுது வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஓவர் நைட் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா ஒரே நாளில் மாறிவிடும் ஒரு கணத்தில் எல்லாம் மாறிவிடும் நாம் என்ன சொன்னாலும் தப்பாக போய்விடும் அதற்கு ஒரு தப்பு அர்த்தம் அதையே சுற்றியுள்ள நல்லிணக்கத்தோடு இருந்த மக்கள் திடும் என்று மாறிவிடுவார்கள் நம்முடைய கெட்ட வேலை அவர்களை மாற்றிவிடும் நம்மை போற்றி வந்தவர்கள் எல்லாம் தூற்ற ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அந்த கெட்ட கர்மாவின் பலன் போனவுடன் அதை தூற்றுபவர்கள் நம்மை போற்ற ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இந்த விசித்திரம் இந்த உலகத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு நடந்து கொண்டே இருப்பதை பார்க்கலாம் ஆக ஒரு கெட்ட கர்மா நம்மை தாக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோம் நிலை குலைந்து போகிறோம் இறைவனை நொந்து கொள்கிறோம் அவரிடமிருந்து விலக பார்க்கிறோம் சுற்றியுள்ள அத்தனை பேரும் நம்மை தூற்ற ஆரம்பித்து விடுவதால் அவர்களே நம்முடைய தோல்விகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்று முடிவு கட்டி நாம் அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள பார்ப்போம் ஆக இப்படியெல்லாம் நேரும் பொழுது பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தை பொறுமையாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவருடைய சேவையை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அவருடைய தந்தை எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வாதமாக மாற்றிக் கொடுத்து விடுவார் என்று ஆக நாம் எப்பொழுதும் அவரிடம் நன்றியோடு இருப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள வேண்டும் பகவான் நாங்கள் தங்களிடம் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம் எப்பொழுதும் தங்களிடம் நன்றியோடு நாங்கள் இருக்க வேண்டும் உலகத்தில் உள்ள ஜீவராசிகள் அனைத்துக்கும் தங்களுடைய கருணை கிட்டி அவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு மேன்மை பெற வேண்டும் இறுதியாக இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழல் இது ஒரு கொடிய சுழல் இதிலிருந்து நாங்கள் முற்றிலும் விடுபட வேண்டும் எங்களுடைய அகம்பாவம் தான் இதற்கு காரணம் எங்களுடைய சுயநலம் தான் இதற்கு காரணம் ஆக இந்த அகம்பாவத்தை போக்கி ஆத்ம பாவம் மேலோங்கி 
மரணமில்லா பெருவாழ்வு எல்லோருக்கும் கிட்ட வேண்டும் என்று ஆத்மாத்மாய் மீண்டும் 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 வேண்டிக் கொள்கிறோம் வேண்டிக் கொண்டே இருப்போம் ஜாய் ஆகிய